Assalamualaikum. You are listening to Muhammad Slim. If you like my work, please subscribe my channel. Sharing video with friends by leaving a comments. Now let's move to our topic. आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करना है वो है कि आर ऑपरेटर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में हम आर ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं इससे पहले लेक्चर में मैंने एंड ऑपरेटर पर डिस्कस की थी आज के इस लेक्चर में हम आर ऑपरेटर स्टडी करेंगे सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं द सैम्बल यूज फॉर आर ऑपरेटर इज ये जो सैम्बल है वो आर ऑपरेटर के लिए यूज होता है उसके बाद इट इज़ यूज टू एवल्यूट टू कंडीशन और ये भी ऑपरेटर दो कंडीशन को एवल्यूट करने के लिए इस्तेमाल होता है इट प्रोड्यूस ट्रू रिजल्ट इफ इधर कंडीशन इज ट्रू ये भी उस वक्त ट्रू रिजल्ट देता है जब एक कंडीशन ट्रू होगी यानी कि पहले जो एंड मैंने पढ़ा था उसमें दोनों कंडीशन का ट्री होना लाजमी था जहाँ पे अगर एक कंडीशन भी ट्री हो जाती है तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो ट्री होगा इट प्रोड्यूस फॉल रिजल्ट इफ बोथ कंडीशन आर फॉल ये रिजल्ट फॉल कब देगा जब दोनों कंडीशन फॉल होंगी अगर दोनों कंडीशन ट्री हो तो फिर भी रिजल्ट ट्री देगा अगर दोनों अगर दोनों कंडीशन फॉल हैं फिर रिजल्ट फॉल होगा अगर एक कंडीशन ट्रू है एक फॉल है तो फिर भी रिजल्ट ट्रू अगर एक कंडीशन ट्रू है दूसरी फॉल है फिर भी रिजल्ट ट्रू तो आई एम इसकी लॉजिकल आर ऑपरेटर की टेबल से वजात कर लेते हैं कि टेबल में हम इसे कैसे देख सकते हैं ये लॉजिकल आर ऑपरेटर का टेबल है यानी कि सबसे पहले कंडीशन ऑपरेटर कंडीशन टू रिजल्ट यानी कि उसी तरह टेबल बनाया जैसे आपने एंड ऑपरेटर का टेबल स्टडी किया है तो सबसे पहले फॉल्स अगर कंडीशन हमारी फॉल्स है तो ऑपरेटर और उसके बाद फिर कंडीशन फॉल्स है तो जो रिजल्ट होगा वो हमारा फॉल्स होगा अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है पहली कंडीशन अगर दूसरी कंडीशन ट्री हो जाती है तो आर ऑपरेटर को यूज करते हुए हमारा जो रिजल्ट होगा वो ट्री होगा अगर हमारी कंडीशन वन ट्री हो जाती है कंडीशन टू फॉल्स हो जाती है तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो ट्री होगा उसने डेफिनेशन में भी बताया कि रिजल्ट फॉल्स उस वक्त होता है जब दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी अदरवाइज रिजल्ट ट्री होता है अगर दोनों कंडीशन ट्री हो जाती हैं तो जो रिजल्ट होगा वो ट्री होगा अब हम इसकी वजहत एक प्रोग्राम से करते हैं पहले हम प्रोग्राम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसके बाद हम प्रोग्राम को रन करके देखेंगे ये इसका प्रोग्राम है कि राइट ए प्रोग्राम दैट टेक इनपुट ए करेक्टर एंड डिस्प्ले वेदर इट इज ए वॉवल आर नॉट वो कहता है कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम लेना है ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करना है कि आपने यूजर से एक करेक्टर लेना है और प्रोग्राम आपको बताए कि आपने जो करेक्टर यूजर से लिया है वो वोवल है या नहीं तो आए हम इसको डेव में देखते हैं ये इस प्रोग्राम की कोडिंग है सबसे पहले मैं पता है हेडर फाइल्स होती हैं ठीक है हेडर फाइल्स के बाद मेन फंक्शन अब आपको एक बात बताता चलूँ कि यहाँ पर मैं पहले लिखता था इंट एंड ऑपरेटर में मैंने जो प्रोग्राम यहाँ पर लिखा था उससे मैंने इंट यूज़ किया था यहाँ पर चार क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैंने एक लेक्चर बनाया डाटा टाइप्स पे तो आपने अगर वो लेक्चर नहीं स्टडी किया तो वो लेक्चर स्टडी करना है डाटा टाइप्स आपने याद लाजमी करनी है अब जब हम यूज़र से करेक्टर वैल्यू लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इंट नहीं लगा सकते हम यहाँ पे चार लगाएंगे अगर हम यूज़र से कोई बड़ी वैल्यू लेंगे तो फिर हम यहाँ पर स्ट्रिंग लगाएंगे तो मैंने चार एक्स नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें जो यूज़र करेक्टर इंटर करेगा वो एक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा यहाँ पे देखें सी आउट मैंने करवाया कि इंटर एनी करेक्टर जब यूज़र कोई करेक्टर इंटर करता है तो वो एक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा अब मैंने यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाई है अब आर ऑपरेटर को यूज़ करने का एक अलग अंदाज़ है कि आर आर ऑपरेटर कैसे यूज़ होता है आपने क्या काम करना है एक्स इक्वल इक्वल ए आर ऑपरेटर एक्स इक्वल इक्वल ई आर ऑपरेटर एक्स इक्वल इक्वल आई आर ऑपरेटर एक्स इक्वल इक्वल ज़ीरो आर ऑपरेटर एक्स इक्वल इक्वल यू आपको पता है कि वोवल अल्फाज ए ई आई ओ यू होते हैं तो मैंने कंडीशन में ये लगा दिए हैं ठीक है अगर इनसे हट के होगा करेक्टर तो वो मैसेज शो होगा कि यू डिड नॉट इंटरड ए वोवल ठीक है तो अगर तो ये कंडीशन ट्री होती है तो सी आउट हो जाएगा कि यू इंटरड ए वोवल अगर ये कंडीशन ट्री नहीं होती तो फिर एल्ज हम लगाते हैं कि अगर एक कंडीशन ट्री नहीं होती तो फिर नेक्स्ट ट्री लाजमी होगी तो सी आउट हो जाएगा यू डिड नॉट इंटरड ए वोवल अब हम इसे प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं कंपाइल करने के बाद हम इसे रन करेंगे अब आपको पता चल रहा होगा कि आर ऑपरेटर कैसे यूज़ हुआ हुआ है कि आर ऑपरेटर आप यहाँ पे यूज़ करते हैं यानी आर का मतलब बेसिकली होता है कि या मतलब ये नहीं तो फिर ये नहीं तो फिर ये नहीं तो फिर ये इसी तरह ये शो किया हुआ है अगर एक्स एक ए के बराबर है या एक्स ई के बराबर है या एक्स आई के बराबर है या एक्स जीरो के बराबर है या एक्स यू के बराबर है तो सी आउट होना चाहिए कि आपने वावल इंटर लफज इंटर किया है तो अगर ऐसा नहीं है 
तो फिर जो स्क्रीन पे शो होगा वो ये होगा कि यू डिड नॉट एंटर ए वॉवल तो आई एम इसी प्रोग्राम को रन कर लेते हैं रन करने से पहले आपने इसे कंपाइल करना है ताकि अगर कोई एरर हुआ तो आपको पता चल जाएगा ये मैंने कंपाइल किया है जीरो एरर है अब हम इसे रन कर लेते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे मैसेज शो हो रहा है आपको नजर आ रहा होगा कि इंटर एनी करेक्टर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट थी कि आपने एक यूजर से करेक्टर लेना है और प्रोग्राम बताए कि आपने जो करेक्टर लिया है वो वोवल है या नहीं तो हम करेक्टर ले लेते हैं यहाँ से ई मैं एंटर कर देता हूँ तो स्क्रीन पे शो हो रहा है अच्छा एक बात आप यहाँ पे गौर करें कि मैंने ई एंटर किया है ठीक है ई एंटर किया है लेकिन मैसेज में क्या शो कर रहा है यू डिड नॉट एंटर ए वोवल हालांकि ई एक वोवल करेक्टर है तो हमारी प्रोग्राम में मिस्टेक कहाँ पे है कि हमने यहाँ पे देखे एक्स इक्वल टू बड़ा ए लिया है एक्स इक्वल टू बड़ा ई लिया है एक्स इक्वल टू बड़ा आई लिया है बड़ा ओ और बड़ा यू लिया है तो हम यहाँ पे जो इनपुट कर रहे हैं वो छोटा ई कर रहे हैं इसीलिए वो प्रोग्राम हमारा रॉन्ग रिजल्ट दे रहा है हम काम क्या करेंगे हम इस ए को छोटा कर देते हैं उसके बाद इस बी को छोटा कर देते हैं इस ई को उसके बाद इस ई को छोटा कर देते हैं उसके बाद आई को छोटा कर देते हैं उसके बाद ओ और उसके बाद यू अब मैं इसे पहले कंपाइल करते हैं जब भी आपने चेंजिंग करनी है कंपाइल करना है उसके बाद रन करना है जीरो एर है अब इसे हम रन कर लेते हैं अब वो मांग रहा है कि इंट्रेनिंग करेक्टर हमारे पास मैसेज शो हुआ है तो अब हम करेक्टर वही ई दर्ज करते हैं तो वो कहता है कि यू इंटर्ड ए वोवल ठीक है आपको गलती की समझ आ गई होगी कि जो हमने मिस्टेक की थी अब देखें हमारी जो आउटपुट है वो बिल्कुल करेक्ट शो हो रही है कि यू इंटर्ड ए वोवल क्योंकि हमने जो यहाँ पे कंडीशन देनी है उस कंडीशन के हिसाब से हमारी कंडीशन चेक होगी अब मैंने मिस्टेक की थी आपको समझ में बेसिकली बहुत अच्छी तरह आ जाएगा कि आप क्या इंटर कर रहे हैं और स्क्रीन पर क्या शो हो रहा है आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़